rồi thì sẽ xa xong ngày mai nên em chưa có muộn phiền để phung phí tháng ngày xuân say xin em hãy sống vì mình và hãy sống vì những người yêu em quên đi quá khứ bằng những nụ cười để đau đớn tan vào yêu thương đời người đâu ai chưa từng vấp ngã có phải đâu nào riêng em hãy đừng lên đi em hãy sống cho ngày mai vẫn còn bao nhiêu niềm vui phía trước hạnh phúc vẫn chờ đón em hãy đừng lên đi gà đi hết những muôn phiền sau lưng rồi thì em sẽ thấy nắng sớm mai xua tan màn đêm rồi thì em sẽ thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều để em khát khao đau gà đi nước mắt Ra đi anh, lẹ lên anh Anh về nha Bye bye, bye, bye. nha Mới sáng sớm nữa ở đâu mà chạy ngang đây vậy trời Không lẽ à Để đây đi Cái gì vậy Trưởng trưởng của anh đâu rồi Kêu ra đây đi Dạ, xưởng trưởng đi công tác vài ngày nữa mới về Tôi là tổ trưởng ở đây Có chuyện gì tôi thay mặt xưởng trưởng để giải quyết Anh thông cảm nha Lô hàng bị lỗi nhiều quá Kích thước không đạt Mấy anh làm ăn Cái kiểu gì vậy Ha Hàng của ai đây, ai làm đây Dạ Là do tôi làm Anh làm gì kiểu gì vậy Hả Anh có phải là dân học nghề đâu Làm ăn cẩu thả như vậy, tinh thần trách nhiệm anh đâu rồi không phải vậy đâu anh Trước khi chuyển hàng đi Tôi đã kiểm tra rất kỹ càng rồi Tất cả đều làm đúng theo yêu cầu của anh Tính đưa cho tôi mà Em đã gửi những nhu cầu của khách hàng cho Kha Nhưng mà không ngờ anh làm sai hết như vậy Làm ăn kiểu này còn ai dám đặt hàng nữa Không cần giải thích gì hết đó Ờ à, Thành thật xin lỗi anh Cũng tại thợ tôi tay nghề kém nên uh, xảy ra chuyện như vậy uh, tôi thành thật xin lỗi Tôi sẽ làm cái khác ừ. để đền bù lại cho anh Mong anh thông cảm bỏ qua cho tụi tôi Làm ăn cái kiểu như vậy lần sau sao chúng tôi dám đặt hàng nữa Công việc thì đã gấp Mà đi tới đi lui thế này hoài á uh, Mất công lắm Dạ Ra đây gặp tôi Nhân. Không biết anh Kha có sao không anh Anh cũng không biết nữa Nhưng mà chắc chắn là Cha quà không để cho anh yên đâu <cười> Rõ ràng là tôi không có làm sai Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của khách hàng Mà anh tính đã chuyển cho còn bây giờ Thật sự tôi không hiểu tại sao nữa Lô hàng lại trở thành như vậy Cậu nói vậy mà nghe được hả Rõ ràng trước khi đi công tác Sưởng trưởng đã dặn đi dặn lại biết bao lần Lô hàng này á không được sử xuất 
cậu không chịu nghe hả làm ăn cổ thả như vậy á làm cả sổ mất uy tín bản thân của cậu tính sao hả tốt hơn hết á cậu làm xong ngày hôm nay cậu cậu biến đi đừng có để tôi thấy mặt nữa hiểu không cái gì anh tính đuổi tôi hả cậu làm việc á không có tinh thần trách nhiệm tôi đuổi cậu đi là chuyện đương nhiên thôi cậu cảm thấy mình quán ức hả anh anh không có quyền cho xưởng trưởng về tôi sẽ giải thích với xưởng trưởng trước khi đi á xưởng trưởng giao lại mọi quyền quyết định trong xưởng cho tôi tôi có quyền đuổi bất cứ mọi người nào trong xưởng này cậu biết không anh anh hèn lắm bây giờ á kiếm được việc làm cũng khó khăn lắm hay tôi tính gì đợi này á cậu nên kêu cô khánh á tới năn nỉ tôi đi tôi có thể đổi ý cô khánh là người đẹp vậy mà cậu cũng là đàn ông mà tôi nói vậy chắc cậu hiểu chứ tôi không hiểu và tôi cũng không nhường nhịn hạng người như anh đâu anh hiểu chưa mày chống mắt mà coi tao nha mày Cảnh à, đi về ừ. em, không làm việc ở đây được Sao vậy anh, em mới làm được có mấy cái à Anh nói về là về, em thắc mắc làm cái gì ừ. Anh Nhân ừ. Vậy là thằng cha tổ trưởng của em đã gặp riêng hắn hả anh Ừ, nghe hắn nói mà anh tức điên người <cười> Cũng may là anh kìm lại được Nên chỉ cho hắn một đấm thôi đó Thôi anh tức làm gì cái loại người đó cho mệt Không đáng đâu Khánh à Anh xin lỗi em Cũng tại vì anh mà em mất việc làm Nhưng mà để em lại đó Thật sự anh không yên tâm chút nào hết Có phải lỗi của anh đâu mà anh xin lỗi em Thật ra thì em cũng không muốn làm Ở chỗ đó lâu lắm rồi Nhịn mà ông quà Lúc nào cũng dòm ngó rồi gây khó dễ cho mọi người Bây giờ lại còn vậy nữa Thôi mình kiếm việc khác đi anh Ừ thì thôi Lần trước á Thì có một mình em tham gia đội quân ngồi chơi xe nước Còn lần này á Thì có thêm anh nữa <cười> Như vậy thì cũng có bạn phải không <cười> <cười> Alo Dạ con nghe nè má Kha Con Trinh nó đã lên tới trên con chưa con Nó lên Sài Gòn để tìm con đó Ủa Có chuyện gì hả má Nó lên tìm con làm gì Trời ơi con Trinh nó bỏ học rồi Không biết nó nghe ai Lên thành phố làm nhiều tiền lắm Cho nên nó dứt quyết bỏ học Không đi học đó con Trời ơi Sao má không cản nó Má có cản mà nó không chịu nghe Sáng thức vậy Má không thấy nó đâu hết Rồi á quần áo nó cũng không còn Má nghĩ là chắc nó lên trên con rồi đó Trời ơi thiệt tình mà thôi, má đừng lo, có gì để con khuyên nó Dạ, thôi con cướp máy nghe Có chuyện gì vậy anh? À, em gái của anh, nó lên tìm anh Chắc là giờ nó đang ở nhà trọ rồi à, Vậy thôi mình về đi anh, chứ để em nói chờ tội nghiệp, vậy ha Chị ơi tính tiền Đi em. Dạ. Sao anh hay thuê phòng trọ Cái khu gì mà tồi tàn dữ vậy ta Hay là bà chủ nhà Mới nhầm với Kha khác Trên đời này thiếu gì người tên Kha Chị ơi cho em hỏi là Đây có phải là phòng của anh Vũ Văn Kha Quế Đồng Tháp không chị Ờ ừ. à, Đúng rồi Phòng anh Kha ở trong hẻm á ừ. Cô tìm anh Kha hả ừ. Ừ. Cô cô tìm ảnh có gì không Dạ không có gì Em lên đây ở chung với ảnh thôi ha. Vậy 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 Cô lẽ gì của ảnh Ủa 
Chị sao vậy Tôi hỏi cô là gì của anh Kha Sao cô không trả lời Là gì thì kệ tôi Tại sao tôi phải cho chị biết à, Cô Cô à, Cô à. Ủa anh Kha Anh đi đâu hồi sáng giờ mà để em đợi quá trời vậy Anh đang ở chỗ làm Anh nghe má gọi là anh chạy về liền nè Thôi Về phòng anh đi Đỡ mặt rồi nghỉ ngơi À Đây là chị Khánh Còn đây là chị Nụ Hai chị này á Cùng khu trọ với anh đó Dạ Em cho hai chị Chào em Đi theo anh nè Em á Đừng có chơi thân với nó quá Nó là em gái của anh Kha ở dưới quê mới lên đó Mình chơi thân với anh Kha Không lẽ đừng chơi thân với em gái của anh Em gái hả Em ruột Em bà con Hay là em nuôi Nếu là em nuôi á Thì chị dứt khoát không chơi với nó đâu Đàn ông mà tính nuôi ai á Là chị để làm thịt thôi à <cười> Chị á Chị nghĩ gì đâu không à ừ. Ừ. Em lau mặt đi Em không hiểu sao mà anh ở cái phòng bé như lỗ mũi như vậy hết Không còn chỗ nào tốt hơn hả anh Không phải là không có chỗ tốt hơn Nhưng mà tiền nào thì phòng đó Với lại Anh chỉ có một thân một mình ở đâu mà không được Lúc trước là vậy Nhưng bây giờ có thêm em thì khác chứ Em không ở được cái chỗ mà vừa chật vừa nóng như vậy đâu Ai nói là em sẽ ở đây Anh chỉ cho em ở đây ngày hôm nay thôi Sáng mai á em phải ra bến xe về quê liền Kẹo má trong đó Trước khi đi em có để lời thư cho má Em nói là em lên đây kiếm việc làm rồi chứ bộ Em thì làm được gì Việc của em bây giờ là lo học Em phải học Thì sau này mới mong có cuộc sống ổn định được chứ Nhưng bây giờ em học không vô nữa Bây giờ má với anh ép em cũng vậy hả Bây giờ ở trên này kiếm chỗ làm khó lắm Tốt nhất là em về quê học đi Có được tấm bằng Sau này sẽ đỡ vất giả hơn ừ, Anh sẽ ráng kiếm tiền cho em ăn học Anh đừng có đuổi em Có chết em cũng không về đâu Lúc đi em đã tuyên bố với mấy đứa bạn rồi Khi nào kiếm được nhiều tiền em mới về Giờ mà về Nhất định tụi nó sẽ cười nhạo em Làm sao em chịu nổi chứ Nhưng mà trên này không có dễ xin việc làm như em tưởng đâu Thì có khó gì đâu Anh xin cho em vô chỗ của anh làm là được rồi uhm... Anh mới nghĩ việc hồi sáng này rồi Cái gì Anh nghĩ việc rồi hả Ừ, anh mất việc rồi Chắc là phải kiếm việc khác thôi Vậy bây giờ không có việc làm Làm sao mà mình sống được ừ, Thì anh cũng còn tiền lương tháng này Mà thôi Em về dưới đi học lại đi Chuyện trên này để anh tự tính Em không về Em ở trên này luôn Anh làm sao thì làm Em ngủ Nhìn lên đi em Anh sao vậy Sợ người ta nhìn thấy hả Anh Anh có sợ ai đâu Không sợ Mà sao anh phải nhìn giáo giác vậy Anh đừng có quên á Là anh đã ly dị với ba chàng đó rồi nha Ờ à thì Thì ly dị rồi Bây giờ anh chỉ có mình em thôi Em khéo lo không hả à? Vậy thì tốt Nói cho anh biết Em không có muốn gặp rắc rối đâu nha Mai mốt em đừng mặc quần áo kiểu này nha ừ. Anh không thích đâu đó Sao vậy anh Mốt bây giờ là vậy rồi mà Anh nói không thích là không thích Em đã chấp nhận chung sống với anh rồi Anh không cho ai được phép nhìn ngắm em hết đó Em chỉ là của riêng mình anh thôi Còn chuyện tiền bạc em thiếu bà Nguyệt đó 
anh sẽ lo cho em Để em khỏi tới cái chỗ quái quỷ đó nữa Sau này em cứ ở nhà Anh sẽ lo cho em mọi thứ Em không phải ra ngoài làm gì hết đó. Alo Ờ à, được rồi Tôi sẽ tới ngay Công ty đang có việc Thôi em với tài xế đi xem nhà đi nha Thấy căn nào vừa ý thì gọi báo với anh Bây giờ anh phải lên công ty Không đi với em được Em đi một mình nha Cậu chở tôi tới công ty Rồi được cô Hiền đi coi nhà nha Sao vậy? Tay vẫn còn đau hả? Dạ không sao đâu, đỡ nhiều rồi Rồi làm đi Chiều nay á, đóng hàng này phải xong đó Để giao cho người ta Không xong á, tôi đuổi việc cậu luôn đó, biết chưa? Bà với Lão Luân đi coi nhà làm sao rồi ừ. Kiếm cả ngày trời luôn à Mà không được căn nào hết á Chán thấy mồ luôn vậy đó Xuống như tiên mà bà đặt thang nữa Tự nhiên Được một lão già nhiều tiền mê mẩn Rồi thuê nhà cho ở Từ nay thì khỏi phải lo cái gì hết ừ. Nhưng mà Tao thích ở đây hơn Bố mê khung hả ở đây vừa chật vừa nóng Thích gì mày Nhưng có lẽ ở đây Tao mới là chính tao Tao còn có tụi bay làm bạn Còn ở nhà ông Luân thì Tao phải làm vợ hờ cho ổng Mọi thứ đều phải chờ ổng sắp xếp hết Vô đây ca ơi Vô mảnh uh. rồi Hôm nay vô mảnh nha Sao mảnh uh. Chị tiền Trúng mảnh hay chị tiền Nè có bài nè Chạy lên Đến tiền đi Đến tiền đi Chị nè. chàng với đại ca Ủa đây này đánh đậm đại ca Trời ơi có nhiều đâu Cái đó mà chị không được nữa Nè em cầm đi Nhiều đó được chị chưa Chị cũng tự tự mấy em Em okay. có Ok Tụi em nữa Chị mấy đứa mới luôn nghe chưa Vô Vô Ok Vô Vô Đi ra ngoài Đi ra ngoài Nhanh lên Đi Má Đau quá Có sao không đại ca Má Làm nó muốn rất tim ra ngoài Chắc tụi nó bị tóm hết rồi đại ca Tụi nó ngu chết mẹ luôn Bị bắt là coi như tiêu á Đâu gì Vài bữa nữa Ba má nó vô bỏ lãnh nó ra Có gì đâu sợ Tao chỉ sợ vụ chiếc xe thôi ừ. Mày hiểu không Nó mà khai ra là chết cả lũ á Em thấy tụi nó nghĩ khí lắm Không sao đâu Tao cũng nghĩ vậy đó Nhưng mà tao nói mà nghe nè Bây giờ tao với mày á Tạm lãnh nhau đi Dạ Vài bữa nữa nếu ok á Dạ Có gì tao mày liên lạc Dạ dạ Mọi chuyện xong hết Nhớ nha Cứ nhớ alo em nha Ok mày đi đường dạ kia dạ. kìa
Anh Kha Anh uống nhiều rồi đó Uống cũng đâu giải quyết được gì Em nghe Khánh nói hết rồi hả Nói hết rồi Không làm việc được chỗ này Thì mình làm chỗ khác Anh đừng như vậy Em lo lắm Anh biết Nhưng mà anh tức lắm Rõ ràng là tên tổ trưởng nó cố tình hại anh Nhưng mà anh lại không biết nói với ai Em hiểu mà Biết là anh rất được sưởng trưởng yêu ái Nên lợi dụng lúc sưởng trưởng đi vắng Mới buộc anh nghỉ việc Chứ nếu để anh làm thêm một thời gian nữa Thì hắn đâu còn chỗ đứng nữa Điều anh lo nhất bây giờ là Anh thì bị mất việc Trong khi má và em gái anh Tất cả lại trông cậy cho anh Bây giờ em gái anh lên đây ở Anh cũng không biết làm sao để lo cho nó Ủa Cô bé hồi chiều là em gái của anh hả Ừ Nó tên Trinh Còn đang học lớp 12 Tự nhiên không chịu học nữa Đòi lên đây đi kiếm việc làm à, Thôi anh đừng có uống nữa Uống nhiều rượu á Không có tốt cho sức khỏe đâu Mọi chuyện từ từ rồi tính Anh đi làm cũng có kinh nghiệm rồi Mất việc này Thì tìm việc khác Lo gì Thôi Anh ăn đi Uống rượu thì em cản Chứ ăn thì em không cản đâu Ăn đi anh <cười> à à <cười> ăn đi <cười> ăn đi <cười> 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 Mở cửa cho anh đi Ai vậy Anh nè à. Nghe lên em Mở cửa cho anh đi cưng Mau lên Trời ơi xích ra Anh có làm món giấc ngủ của em không Sao anh không đi luôn đi Mấy bữa nay tự nhiên đi đâu mất biệt à Có thèm ngó ngàng gì tới em đâu Thì bây giờ anh tới với cưng rồi nè Tại vì lúc này á anh bận công việc nhiều quá Đừng có giận nha à, Anh ở lại đây mấy bữa được không em Hả? Sao vậy bộ anh có chuyện gì hả à, um, Thì uh, không có gì hết <cười> Tại vì anh nhớ cưng đó Anh muốn gần cưng thôi Xả Hả? quá Thiệt mà Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện quốc tế quan trọng nhất trong ngày hôm nay đã được các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế đưa lên hàng đầu, thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Đó là việc trùng khủng bố Osama Bin Laden, kẻ cầm đầu mạng lưới khủng bố Al Qaeda và là nhân vật bị truy nã gắt gao nhất thế giới, đã bị Mỹ tiêu diệt. Đích thần Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo về sự kiện này trong bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình vào đêm qua theo giờ của Mỹ. Em chưa ngủ hả? Dạ Chị về rồi hả Ủa Nụ đâu rồi Chị nụ nói trời nóng quá nên đạp xe đi dạo rồi chị Chà Bữa nay bạn nụ lãng mạn quá vậy Có chuyện gì xem buồn vậy Em với anh Kha bị cho nghỉ việc rồi chị à Sao lại bị cho nghỉ Hai người đang làm rất tốt mà Chuyện dài dòng lắm Nhưng mà rõ ràng á Là anh cha tổ trưởng á Lợi dụng lúc xưởng trưởng đi vắng 
Kiếm cớ đuổi việc em với anh Kha Chắc ông không muốn anh Kha lên làm tổ trưởng Ông sợ có ngày Sẽ bị ảnh chiếm chỗ đó mà Thiệt tình Mà nè Anh Nhân thì sao Chị yên tâm đi Ông chỉ gây khó dễ với em với lại anh Kha thôi Còn Nhân thì không sao đâu Bây giờ kiếm việc làm cũng khó Nên chắc anh sẽ ở lại đó làm ừ. Hình như em mắc xe quả tạ hay sao Xui xẻo quá trời Làm việc gì cũng không xong hết Đi tới đâu cũng có chuyện Tại vậy còn hại anh Kha Mất việc nữa chứ Làm liên lụy tới bao nhiêu người Em á, toàn suy nghĩ chuyện giới dẫn không à Mọi người ở đâu có nghĩ vậy đâu Em yên tâm mà mấy chuyện này á em cũng đâu có muốn đâu Công gì tôi có quan trọng Nhưng mà đâu bằng sức khỏe của má Biết là vậy Nhưng mà siêu thị này Là tài sản của ba con để lại cho con Dù có thế nào Má cũng phải duy trì nó Bởi vậy con phải ráng thu xếp công việc Để con phụ giúp má nữa Chỉ khi nào con lập gia đình Siêu thị giao lại cho vợ chồng con Thì má mới yên tâm nghỉ ngơi được Bà nhớ cậu Nhân phải không Không biết bây giờ cậu Nhân sao rồi nữa Giờ nó ở đó khổ lắm Chui rút vô trong cái phòng trọ bằng cái lỗ mũi đó Thiếu thốn tiện nghi đủ thứ Phải ăn uống cực khổ như vậy Không biết làm sao mà nó chịu đựng được Trời đất Vậy sao bà không bắt cậu Nhân về đi Tôi phải để cho nó thấy con đường nó đi là sai Hồi ở nhà Nó có phải làm gì đụng tay đụng chân đâu Tiền bạc thì dư giả Muốn cái gì Thì tôi chiều cái đó Còn bây giờ thì Bà thương cậu nhân như vậy á Thì đón cậu nhân về đi Đừng để cậu ấy chịu cực nữa Cực khổ như vậy á Em thấy tội nghiệp cậu lắm Cậu nhân chịu không có nổi đâu bà Nhưng mà Nếu mà ông chủ mà còn sống á Chắc cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh mà Hai mẹ con phải như vậy đâu Ê, ê, ê. Ủa Con lại vậy Mà dám vô trong phòng của anh Kha vậy Cô Nè cô là ai mà dám vô phòng của anh Kha vậy hả Vậy chứ anh là ai mà lại vô đây Tôi là bạn làm chung với anh Kha Tôi về đây mấy ngày rồi Còn tôi là em gái anh Kha Tôi mới lên hồi sáng này Anh Nhân Ra đợi giúp em một tay với Ủa Anh Kha ừ. Em cứ để cho anh uống đi Anh tức thằng cha tổ trưởng lắm Chính thằng cha Cố tình hại anh Trời, Trời ơi uống nhiều dữ vậy? Sao anh Vô. Sao anh uống nhiều vậy nè Tôi không sao Cẩn thận đó Nè ừ. Ừ. 
Nè chị Em đừng có lo Anh đang buồn chuyện đi cho nghỉ việc đó Cứ để anh nằm nghỉ đi Ngày mai Rồi anh lại bình thường thôi mà Cho thêm rượu rồi Ừ. Ừ. Tôi muốn uống nữa Nè <cười> Ngồi đi em Chị <cười> Chào em Phòng ở bển á Toàn là đàn ông con trai Nên Cho Trinh ngủ nhở phòng mình nha <cười> Ừm <cười> Phòng nóng như vậy Sao mấy chị ở được hay vậy Ở riết á Rồi quen thôi em <cười> Nè Tối nay á Trinh ngủ bằng cái mền này nha Dạ Mới sáng kêu em đừng có thân với anh Trinh Mà bây giờ xây 180 độ vậy <cười> Thì tại hồi sáng Chưa biết Trinh là em gái của anh Kha Nên mới vậy Có vậy cũng thắc mắc nữa <cười> À Ở bên phòng anh Kha của em á có một anh đẹp trai dễ sợ luôn Em chưa kịp làm quen Là bị chị Nụ bắt ra đây rồi hả Ủa Anh chàng nào vậy chị Nụ <cười> Thì anh nhân chứ ai <cười> Không biết anh đó có bạn gái chưa ha Đẹp trai vậy mà À mà mấy chị có biết anh đó không Ý... Đừng đụng vô Bông đã có chủ rồi <cười> Chủ nhân của anh chàng đẹp trai đó ngồi đây nè Hả? Quay mặt qua nhìn đi <cười> Là chị hả? Vậy là em trễ chuyến đò rồi sao? <cười> Hôm nay có gặp anh yêu mày không? Điến rồi Anh đến đây làm cái gì? Ờ, à, tôi muốn đưa cô về Anh có bị điên không? Tôi đang rất tỉnh táo Sao lâu quá vậy Bộ ta? cô thấy tôi có điểm nào giống người bị bệnh tâm thần hả? Ừ. Anh đi về đi chưa thấy nữa. Tôi với anh không có liên quan gì hết á Thì ghê Anh đẹp trai ơi Anh làm ơn buông tha cho nó đi Đừng có đùa cỡ cái nó nữa mà Anh Duy à Vợ anh á phản bội anh thì anh đi tìm vợ anh mà trả thù tôi và anh chẳng có gì liên quan với nhau hết á sẵn đây tôi khuyên anh đừng đến đây tìm tôi nữa ê nó đi rồi tiền đi bye bye anh nha thiên anh chàng đẹp trai vậy mà mày chê hả hay là mày nhường ảnh cho tao nha Nhỏ này Sao mày khùng quá à? Vợ Anh thích nó rồi Mày mà có nhảy vô á Cũng không có cơm cháo gì được đâu Chà Có trai đẹp theo đuổi Phen này con hiền bỏ la luân dài như chơi à Thôi đi nha Tao lại tôi bay Để cho tao yên đi Tao mệt lắm rồi Đi Thơm ơi Thơm ơi Thơm Thơm Trinh ơi dậy đi em Chị đi làm nha Khánh Dạ Ủa ăn Em nhìn con nhỏ nè Giờ này không biết nằm mơ thấy gì Cười tươi ghê á <cười> Thôi em đừng có buồn nữa Bây giờ á mà ngồi rầu rĩ Thì cũng đâu giải quyết được gì đâu Nè Sáng nay chị được nghỉ Để chị chở em đi xin việc làm nha 
Dạ Vậy mình đi luôn chị ha Ừ <cười> Nhỏ Trình ngủ ngon quá chị ha Em thấy đằng vậy em cũng không dám kêu nó nữa <cười> Ừ Con nhỏ nó còn nhỏ đó Nên coi bộ nó còn vô tư lắm <cười> Mà anh Kha lo cho nó lắm đó cái gì hả anh cũng cán đáng một mình hết ừ. Cũng tại em mà anh Kha mới bị mất việc Em thấy ngại quá à. Lại nữa rồi đó Sao gặp chuyện gì á Em cũng tự đổ cho mình hết vậy Ủa? Ủa Hai chị em tính đi đâu vậy Ờ à, Dạ em định chở Khánh đi tìm việc Ủa vậy hả Vậy hay quá Anh cũng đang định đi xin việc nè ở nhà buồn quá chưa không nổi Ờ Hay là anh Kha chở Khánh đi đi Ừ vậy cũng được Em ở nhà nghỉ đi Chiều em còn đi làm mà phải không <cười> Dạ Thôi mình đi Khánh <cười> Thôi anh đi nha Dạ Em đi nha chị Cô không biết nữa Nhưng hình như Em chỉ có anh Kha nhanh trai của em thôi Trước đây anh làm nghề gì? Dạ Em làm phụ hồ Ở một công ty xây dựng ạ Anh có bảo hiểm thất nghiệp không? Dạ không Ừ Được rồi Anh ghi lại địa chỉ và số điện thoại liên lạc vô đây Rồi có chuyện gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh Anh đóng cho chúng tôi 10.000 đồng tiền lệ phí Khi nào tìm được công việc phù hợp Chúng tôi sẽ gọi cho anh yeah. ừ. Cảm ơn anh Chào anh yeah. ừ. Chào anh Em vô trước đi Chào anh Dạ chào anh anh hay chị tìm việc làm à? Dạ Mời anh chị ngồi Em ngồi đi Dạ Dạ Cả hai chúng tôi à Dạ Mời anh ngồi Hai anh chị thất nghiệp lâu chưa ạ? Dạ Cũng mới mấy ngày nay thôi à Dạ Hai anh chị điền đầy đủ thông tin vô đây Rồi đóng cho tôi mỗi người 10.000 đồng Rồi khi nào có công việc phù hợp Thì tôi sẽ gọi điện Ủa Anh chưa hỏi về nghề nghiệp trước đây của tôi mà ở bên chúng tôi ưu tiên trước cho những người thất nghiệp lâu ngày Còn trường hợp của anh chị Thì chỉ lưu lại Khi nào có công việc phù hợp Chúng tôi sẽ gọi điện uhm... Thôi Vậy thôi khỏi Để tụi tôi tự đi tìm cũng được Dạ uhm. Chào anh Chào anh Về dạ. dạ đi em Anh Em xin lỗi anh nha Ủa Sao tự nhiên xin lỗi anh Thì cũng tại em mà anh bị mất việc Thực sự em thấy ái náy lắm Em khờ quá Sao lại nghĩ như vậy Có anh hại em thì có Nếu anh không nhất quyết kéo em đi bằng được Thì bây giờ em vẫn còn làm ở đó rồi Đâu có phải Cùng anh lang thang đi xin việc làm gì đâu Thôi anh về trước đi nha Em không đi chung xe với anh nữa đâu Ủa Sao vậy Em tính đi đâu Để anh chở cho ừ, Không cần đâu Em có chút việc riêng Lấy em về sao Vậy thôi Anh về trước nghe Dạ
Dạ chị ơi cho em gửi tiền nha chị Nè em dạ. Cảm ơn